படத்தில் அஞ்சு சாப்டர் ஃபஸ்ட் சாப்டர் நம்ம இந்தியன் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் வந்து அவங்க நேஷ்னல் டியூட்டிக்கு வந்துட்டுருப்பாங்க பஸ்ஸில் அப்போ திடீர்னு பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதோட வேறு ஒரு பஸ்ஸை வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம சோல்ஜர்ஸ் நிறைய பேர் செத்துருவாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் ஆர்மி வந்து ரிவெஞ்ச் இருக்கணும் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க எப்போ நடக்குதுன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுறதுல மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுற ஆளுங்க யார் யாருன்னா மேஜர் விஹான் சிங் ஷர்கில் விக்கி கௌசல் அவர் தான் ஈரோம் அதுக்கப்புறம் அவரோட மாமா கரண் கஷ்யப் சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மெயின் ஆளுங்க இவங்க போயிட்டு பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்க எல்லா டெரரிஸ்ட்டையும் சா வச்சிடுறாங்க இந்த அட்டாக்கில் தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் தெரியுது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சோல்ஜர்ஸ் நைட்லலாம் அட்டாக் பண்ணுறப்போ அவங்க தலையில் லைட் வச்சுப்பாங்க அந்த லைட் வச்சுட்டில் தான் வந்து எல்லோரையும் அட்டாக் பண்ணுவாங்க சொல்லிட்டு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அட்டாக் பண்ணிட்டோம் சொல்லிட்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த அட்டாக் பண்ண எல்லா சோல்ஜர்ஸையும் வந்து ஒரு டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணுவார் பிஎம் கிட்டே ஒரு ஒரு ஆஃபீஸரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது மேஜர் விஹான் சிங் இவர் தான் சொல்லி சொல்கிறப்போ இன்னொன்று ஆஃபீஸர் நீ என்னப்பா ரிட்டைர்மெண்ட்னு கேட்டிருக்கியாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ அவர் சொல்லுவார் ஆமாம் நான் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகலான்னு இருக்கேன் ஏன்பான்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா வந்து அல்ஜிம டிசீஸில் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள கடைசி காலத்தில் நான் பார்த்துக்கணும் என்னையே மறந்துடுவாங்க நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அப்போது ப்ரைம் மினிஸ்டர் சொல்லுவார் ஓ ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ அம்மாவை பார்த்துக்கிறது ஆனால் நம்ம நாட்டையும் பார்த்துக்கணும் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் சரி ரிட்டைர்மெண்ட்டை தவிர வேறு ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் இருக்குமா நான் வேணால் உனக்கு நம்ம இந்தியன் டெல்லி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வேலை வாங்கி தரேனே ஆஃபீஸில் இருக்கிற மாதிரி உனக்கு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்பாரு அவரும் சரி ஓகேன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு நர்ஸை நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் டெரரிஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணிட்ட ஒரு மேஜர் வந்து இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஃபைலை பார்த்துக்கின்னு சிஸ்டம் பார்த்துன்னு உட்காந்து இருக்காரு அப்படியே அவருக்கு ரொம்ப வெறுப்பாக தான் இருக்குது ஆனாலும் அது மேலே கோவெல்லாம் காமிக்காமல் அவர் பார்த்துன்னு நார்மலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேடி இருக்காங்க அவங்க வந்து அப்படியே ரொம்ப வெறுப்பாக இருக்காங்க எப்போவுமே மூட் அவுட்டாகவே இருக்காங்க யாருக்குமே பேச மாட்டுறாங்க இவர் போய் பேசணும்னு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் அவங்க பேசாமல் போயிடுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் நடக்குது ஒரு நாள் இவர் வந்து வேலை விட்டு லேட்டாக கிளம்புறப்போ பார்த்தா அந்த லேடி உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்காங்க இவர் போய் பேசுகிறாரு பேசுகிறப்ப தான் தெரியுது அவங்க வந்து ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸு ஆஃபீஸர் சொல்லிட்டு ஒரு கேஸில் மாட்டிங்கனாங்க அதனால தான் வந்து அவங்க வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் தான் ஹீரோவோட அம்மாவை பார்த்துக்க வந்து ஒரு நர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க யார்னா ஜாஸ்மின் டி அல்மிரா சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்குறாங்க நடுவில் ஹீரோ வந்து அவங்க ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அவங்க மாமாவும் மேஜர் தான் அவர் வந்து வீட்டுக்கு வர மாதிரி அவங்க அக்கா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க அக்காவுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணு கூட வந்து ஹீரோ விஹான் சிங் வந்து விளையாடுற மாதிரி விஹான் வந்து அக்கா பொண்ணு மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் அவங்களுக்கும் வந்து இந்தியன் ஆர்மி டிஃபென்ஸில் தான் சேரணும் அதுதான் அவங்களோட மெயின் கோலாக இருக்கும் ஒரு நாள் விஹான் வந்து ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரப்போ பார்த்தா அவங்க அம்மா இல்லை இவங்க இவர் ரூம் ஃபுல்லாக தேடுறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தா வெளியே நர்ஸ் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட கேட்குறாரு இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சி கால் வந்து நான் பேசிட்டு இருந்தேன் உள்ளே தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவங்க அம்மா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுன்னு இவங்க போய்ட்டு ஊரெல்லாம் தருவாங்க ஆனால் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டாங்க இவர் சமக்கோவமாக வந்து நீ யார் நீ எந்த டெரரிஸ்ட் இயக்கத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுறவ உன் உண்மையான பேர் என்ன அப்படிலாம் கேட்பார் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சைலண்ட்டாகவே இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு கால் வரும் அந்த காலில் இந்த மாதிரி அவங்க ஹீரோவோட அம்மா வந்து இந்த இடத்துல இருக்காங்க இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அப்போது நர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்கள் அம்மாவோட ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நான் ஜிபிஎஸ் ட்ராக் வச்சுருக்கேன் ஸோ அவங்க எங்கே போனாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது ஒரு லைன் வரும் என்னென்னா அந்த ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட்டாக் நடந்துருங்களே அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லா சோல்ஜர்ஸ்க்கும் டெரரிஸ் கிட்டேருந்து நிறைய ப்ரா ட்ரபுள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாேருக்கும் சேஃப்டி செக்யூரிட்டியாக இந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு விஹான் வந்து அந்த நர்ஸை நீ இங்கேருந்து கிளம்புன்னு சொல்லி சொல்லிடுவார் தேர்ட் சாப்டர் ப்ளீட் இந்தியா வித் ஏ தௌசண்ட் கட்ஸ் அவங்க மாமா மேஜர் வந்து வீட்டுக்கு வருவார் அப்பப்போ வெக்கேஷனுக்கு அவங்க ஃபேமிலி கூட டைம் 
கரண்டாக இருப்பார் அவர் கூட இன்னொன்று ஒரு ஆஃபீஸு இவங்க ரெண்டு பேராக இருப்பாங்க மேஜர் கரண்ட் என்ன பண்ணுவார்னா நான் அங்கே ஒரு ஏரியாவுக்கு போனோம் அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு புல்லட்ஸ் கிடைக்கும் அதை வச்சு தான் நம்மளை அவங்களை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அந்த சர்க்கிள் பண்ணுங்கள் நான் அங்கே போயிட்டு அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறப்போ அங்கே ஒரு தேரரிஸ்ட் இருப்பான் அவனை வந்து இவர் கரெக்டாக கன் வச்சுன்னு ஹெட்டில் ஷார்ட் பண்ணுவார் அங்கேயும் அவன் செத்துருவான் செத்துட்டவனே அவன் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒரு நூல் மாட்டின்னு இருக்கும் அந்த நூலை இவர் வலிப்பார் பார்த்தா அது வந்து ஒரு பாம் அந்த பாம் டக்குன்னு அப்படியே பிளாஸ்ட் ஆகிடும் அங்கேயும் அந்த மேஜர் செத்துருவார் மொத்தம் நைன்டீன் சோல்ஜர்ஸ் செத்துருவாங்க மிச்சருக்க சோல்ஜர்ஸ்லாம் வந்து அந்த டெரரிஸ்ட் எல்லாரையும் சா வச்சுருவாங்க சோல்ஜர்ஸும் அவங்கவுங்க இறுதி சரகத்துக்கு எத்துனப்போ அந்த மெயினால் மேஜர் அவரோட இதுவை வந்து எடுத்துன்னு வைப்பாங்க அப்போது அவங்க ஒய்ஃபு அவங்க குழந்தை வருவாங்க அந்த இடத்துல அவங்க பொண்ணு வந்து கட்டி எங்கள் அப்பா ஒரு வீடை மரணம் அடைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேஜர் வியா நாங்கள் நின்று ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் இப்போ வந்து ரெண்டு சைடும் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க பாகிஸ்தான் டிஃபென்ஸ் போர்டோ பேசின்னு இருப்பாங்க இந்தியன் டிஃபென்ஸ் போர்டோ டிஸ்கஷனில் இருப்பாங்க அதில் பாகிஸ்தான் வந்து என்ன பேசிட்டு இருப்பாங்கன்னா இந்த அட்டாக் நம்ம பண்ணிட்டோம் நம்ம வேணா சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி நாங்கள் அட்டாக்கே பண்ணல அப்படின்னு இந்தியா மிஞ்சி போனால் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸை பேன் பண்ணுவாங்க நம்ம சினிமா ஆக்டர்ஸை வந்து பட நடிகுறாம பண்ணுவாங்க அவள் தானே ஸோ கொஞ்சம் ஆற போடலாம் சரியாயிரும் அப்படின்வாங்க இங்கே நம்ம இந்தியன் டிஃபென்ஸ் வந்து உட்காந்து பேசுவாங்க அதில் மெயினான ஆள் யார் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸர்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா யோசிச்சுன்னு இருப்பார் அப்போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு சஜஷன் கொடுப்பாங்க நம்மகிட்ட அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து பெரிய ஃபோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்கள ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறப்போ இந்த நேஷ்னல் செக்ரட்டி அட்வைசர் கோவிந்த் பரத்வாஜ்ன்றவர் மட்டும்தான் என்ன சொல்வார்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அதுதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ விஹான் வந்து இந்த அட்வைசர் கிட்டே வந்து சொல்லுவார் நான் மறுபடியும் பார்டருக்கு போக போகிறேன் இந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கெலாம் நானும் பங்கேற்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் ஸ்டார்ட் ஆகிறது முன்னாடி விஹான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்டே ஒரு வாக்கு கொடுப்பார் பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்டேயும் நேஷ்னல் அட்வைசர் கிட்டேயும் இந்த மாதிரி நம்மளில் ஒரு சோல்ஜர் கூட சாக மாட்டாங்க எல்லாரையுமே நான் உயிரோடு அப்படியே கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ட்ரைக்குக்கான பிளான்லாம் எங்கே பண்ணுறாங்கன்னா நார்த் கமாண்ட் பேஸ் சொல்லிட்டு உதம்பூரில் என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா கரெக்டாக டென் டேஸ் எயிட்டீன் செப்டம்பர் அவங்கள நம்மள அட்டாக் பண்ணிடுறாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த டென் டேஸில் அவங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா இன்ஃபர்மேஷன் வருது இந்த மாதிரி வந்து அஞ்சு இடத்துல வந்து பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ அந்த அஞ்சு இடத்துமே அட்டாக் பண்ணுற பிளான் பண்ணுறாங்க மொத்தம் எயிட்டி மெம்பர்ஸை கூப்பிட்றாங்க அதில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க இதில் மெயின் ஹெட் யார் பார்த்தீங்கன்னா விஹான்ன்றவர் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த எயிட்டி சோல்ஜர்ஸ் கிட்டையும் பேசுகிறாரு நீங்கள் எல்லாம் அவங்க ஃபோன் எடுங்க ஃபோன் எடுத்து டைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் டென் டேஸ்க்கு என் ஃபோனில் என்ன மெசேஜோ வராது நான் யாருக்கும் காண்டாக்டில் இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு சீக்ரெட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ எங்கள் யாரும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் அவங்களால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல சொல்கிறாரு மெசேஜ் அனுப்ப சொல்லி அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஃபோனையும் வாங்கிடுறாங்க எல்லா ஃபோனையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறாரு ஃபோர்த்து சாப்டர் நியூ இந்தியா இந்த அட்வைஸர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இஸ்ரோக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற ஹெட்டிக்கிட்ட இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அஞ்சு சேட்டலைட் வேணும் அந்த சேட்டலைட் எதுவுமே வந்து அவங்க கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது அங்கே நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அஞ்சு சேட்டலைட் அந்த அஞ்சு பார்டர் பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் இருக்கிற இடத்துக்கு அமைச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அட்வைசர் அப்படி இருக்கா மேஜர் விஹான் நம்ம டீம் எல்லாம் இருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு கேரக்டர் ரிவீல் ஆகிறாங்க அவங்க யாருனா ஜாஸ்மின் அந்த நர்ஸாக இருந்தவங்க வேறு யாரும் இல்லை ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க உண்மையான பேர் பல்லவி சர்மா அவங்க தான் வந்து அஞ்சு இடத்துல டெரரிஸ்ட் இருக்காங்க சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறது அது எல்லாமே எடுத்துன்னு வந்து இவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படிலாம் அட்டாக் பண்ணோம் எப்படிலாம் அட்டாக் பண்ணோம் எந்த லெவல்லாம் போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க நம்மளை பாகிஸ்தான் அட்டாக் பண்ணுறப்போ நிறைய வாட்டி அண்டர் கிரவுண்டில் தான் வந்திருக்காங்க அவங்க இந்த ஃப்ளைட்டு அதுக்கப்புறம் ரோட் வேஸ் அர்மாலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அண்டர் கிரவுண்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தராங்க இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இரு
ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபீட் ஹைட்டுக்கு பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் சரி எனக்கு இதை பறக்க வச்சு காமி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வெளியே கொண்டு வந்து அதை பறக்கிற மாதிரிலாம் காமிப்பாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார்னா நீ எங்கள் டீமில் இருக்க எனக்கு இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு அஞ்சு ட்ரான் வேணும் அதுக்கு பேர் கருடான்னு வைக்கிறாங்க அது எப்படி இருக்கும்னா ஷேப் வந்து ஈகல் மாதிரியே இருக்கும் விஹான் வந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்குக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பார் அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ் கூட அப்போ திடீர்னு பல்லவிக்கணும் கால் வரும் இந்த மாதிரி வந்து அந்த அட்டாக் பண்ணதில் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஒரு ரெண்டு பேர் நம்ம கிட்டே மாட்டியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல்லவி வந்து ஓய்வு முறையில் உண்மை சொல்லிடுங்க யார் வந்து இந்த அட்டாக் பண்ணாங்க இதுக்கு ஹெட்டு யார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற கேட்குறாங்க அதுக்கு அவங்க வந்து எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்றாங்க அந்த ரெண்டு பேர் யார் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பிங்க அண்ணனை தான் கேள்வி கேட்டுருப்பாங்க தம்பி அமிதா உட்கார்னு இருப்பான் அப்போது ஹீரோ விஹான் வருவார் வந்துட்டு இவன் யார் உனக்கு அப்படின்னு கேட்பான் என் தம்பின்னு சொன்னோடனே அந்த தம்பிக்கிட்ட டீ குடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்பான் விஹான் அவன் குடிக்கிறான்வான் டீ என்ன பண்ணுறான்னா மேலே ஊட்டிடுவார் ஃபுல்லாக சுட சுட டீயை வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக ஊட்டிடுவாங்க ஊட்டிட்டவுடனே அவரை சம்மடி அடிப்பாங்க அடித்தவுடனே அண்ணலை நான் உண்மை சொல்லிடுறேன் இதை பண்ணது யார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேங்டா நார்த் ஈஸ்டனில் இருக்க டெரரிஸ்ட்டு அதில் எட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ரெஸ் கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த கருடாவை வந்து அந்த டெரரிஸ்ட் இருக்கிற ஏரியாக்கெல்லாம் வந்து அமிச்சிருவாங்க அதில் மெயினான ஒரு ஏரியா சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து இந்த நம்ம யூரியில் அட்டாக் பண்ண மெயின் டெரரிஸ்ட் இருக்கான் அவை யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்சி மொஹமோட கீழே வேலை செஞ்சுட்டவன் ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டுத்துல இவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்க அதில் மெயின் யார் பார்த்தீங்கன்னா இட்ரிஸ் கான் அவன் அங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த கருதாவை அனுப்புவாங்க அந்த கருதா வந்து அங்கே போய் இருக்கிறப்போ திடீர்னு அது கீழே விழுந்துடும் கீழே விழுந்தோடனே அது எடுக்கிறதுக்கு பறக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான் ஈஷான் அவனால் முடியாது அங்கே ஒரு குட்டி பையன் இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் குருகுனும் வெளியே ஓடி வந்துட்டு அந்த பொம்மையை தூக்குவான் தூக்குனவனே ஐ பொம்மை அப்படின்னு சொல்லுவான் திடீர்னு பார்த்தா அது பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த டெரரிஸ்ட் அங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இவங்க தான் அட்டாக் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பிளேஸில் அட்டாக் பண்ணோம் அதில் மெயின் இந்த ஏரியா தான் அது தவிர மற்றதுலாம் வந்து ஒரு ஒரு மேஜராக அனுப்புவார் விஹான் வந்து இந்த பிளேஸ் நான் போய் அட்டாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் இப்போ இல்லை மெயின் சிக்கல் வந்து அங்கேயும் திரும்பி வர்றதுக்கு அதுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ளைட்டு ஜெட்லாம் தேவைப்படுது ஆனால் அதுக்கான பைலட் நம்ம கிட்டே கரெக்டாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்து அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃபீஸில் இவர் விஹான் வேலை செய்கிறப்போ அங்கே ஒரு லேடி இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு பைலட்டுன்னு சொல்லியிருப்போம் அவங்களே போய் ஒரு கூட்டுனு வருவார் இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் கேஸை வந்து நாங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு நம்ம இந்தியாவை சேவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கூப்பிட்டுப்பாங்க இப்போ த டே கேம் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் சாப்டர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் பாகிஸ்தான் போர்டுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிட்ருக்கோம் நம்ம ஆளுங்க வந்து ஃப்ளைட்டுக்கெலாம் வந்து பாகிஸ்தான் கலர் அடிச்சிருவாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாகிஸ்தான் கிடச்சிட்டோடனே அவங்க ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு ஆள் இருப்பான் அவனுக்கு தான் ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியும் அவங்ககிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணோம் அப்போது ஒரு கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுவார்னா வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போயிடுவாங்க வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போயிட்டு நல்லா ட்ரிங்க் பண்ண வச்சுருவாங்க அந்த ஆள் அப்புறம் அவங்க ஒய்ஃபு அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கரமாக அடிப்பாங்க இவரை அடித்தவனே அவர் உண்மை சொல்கிறார் சப்போஸ் இந்தியா காண்டி அந்த எல்ஓசியை தாண்டினாங்கன்னா அவங்கள ஷூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆளும் அந்த ஒய்ஃபும் வந்து கால் பண்ணுவாங்க இந்தியா கால் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலை தாண்ட வேணா சொல்லுங்கள் தாண்டிட்டாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்படின்வாங்க இவர் அட்வைஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விஹானுக்கு கால் பண்ணுவார் விஹானுக்கு கால் பண்ணோன்னே எங்கே இருக்கீங்க லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலை தாண்ட போகிறோம் அப்படின்றோம் இல்லை இல்லை தாண்டாதீங்க பேக் வந்துருங்க ஏன்னா பாகிஸ்தான் ஆர்மி அங்கே இருக்காங்களா அவங்க ஷூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னோடே இவர் பேக் வந்துருவார் பேக் வந்தோடனே இப்போ அவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னா மெயின் டெரரிஸ்ட் இருக்கிற அட்டாக் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு அதுக்குள்ளே போக முடியும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண் யோசிப்பாங்க அப்போ டக்குன்னு பல்லவினி அன்றைக்கி ஒரு நாள் சொன்னி இந்த மாதிரி வந்து பாகிஸ்தான்லாம் வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் தான் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் அண்டர் கிரவுண்டில் போய் அட்டாக் பண்ணுறோம் இதெல்லாமே அவங்க வந்து சேட்டலைட்டில் ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சரி இவங்க வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் போகிறப்போ அங்கே பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட்லா
சிசர் எடுத்து கட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒயரை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனவனே ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தவொடனே எல்லோரும் அங்கங்கே பயங்கரமான ஷூட்டிங் கன் ஷாட்லாம் நடக்குது அங்கே இருக்க டெரரிஸ்ட் எல்லாருமே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க டெரரிஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் செத்தனே வராங்க ஒரு டெரரிஸ் நம்ம இந்தியாவை அட்டாக் பண்ண வரப்போ டக்குன்னு பார்த்தா இன்னொன்று ஒரு இந்தியன் வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாரு எல்லாம் லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்காங்க அங்கங்கே ஒரு ஒரு மூலையில் இருந்துன்னு பார்த்துனே இருக்காங்க ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்தால் டக்குன்னு அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக இருக்காங்க எல்லா டெரரிஸ்ட்டும் செத்துடுறாங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டெரரிஸ் மட்டும் இன்னும் சாவலை திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே யாரோ கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறாங்க பாகிஸ்தான் ஆர்மிக்கு அவங்க வர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க என்ன சண்டை நந்தனு சொல்லிட்டு வரத்துக்குள்ளே அப்போது நம்ம அட்வைஸர் சொல்கிறாரு பாகிஸ்தான் அம்மி வந்துன்னு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எங்கேயும் கிளம்புங்க விஹான் சொல்கிறாரு இல்லை இட்ரிஸ் கான் இன்னும் சாவலை அவனை சாவடிக்கணும் அப்போது ஒரு டெரரிஸ்ட் மட்டும் உயிரோடு இருக்கான் அவனை செம்ம அடி அடிக்கிறாங்க அடித்து அந்த இட்ரிஸ் கான் எங்கே இருக்கான் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் இது என் ஆள் பார்த்துன்னு இருக்கிறாரு உன்னை சும்மா வர மாட்டாரு எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றி சுற்றி கேமரா இருக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்லுவார் இவன் என்ன பண்ணுவார்னா இப் விஹான் வந்து கேமராவெல்லாம் ஷூட் பண்ணுவார் அப்படியே அந்த கேமரா ஒயர் இருக்கும் அந்த ஒயர் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணே போனால் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இட்ரிஸ் கான் இருப்பார் இட்ரிஸ் கான் கூட ஃபைட் நடக்கும் கடைசியாக அவரோட கழுத்து அறுத்துருவார் ஊர்லேயும் இவங்க தப்பிச்சிருவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியா வந்து அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து தான் வரணும் இது பாகிஸ்தான் அமைக்க தெரிஞ்சதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹெலிகாப்டர்லேருந்து ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம இந்தியன் சோல்ஜர்ஸை ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா நம்மளால் ஒன்றுமே கண்ட்ரோல்லே இருக்காது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னே தெரியாமல் யோசிப்பாங்க இப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாருமே சேட்டலைட் மூலிமா அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன பண்ணுறது தெரியலையே அப்படியே யோசிச்சுனே இருப்பாங்க அந்த டைம் சரி இப்போ இங்கே நம்ம எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்றப்போ ஓ அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு மரத்துக்கில் ஒழிவாங்க ஆனால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்க பயங்கரமாக ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பைலட்டை கூப்பிடுவார் உனக்கான டைம் வந்துருச்சு வா இவங்களை அட்டாக் பண்ணு அப்படின்றப்போ அவங்க ஹெலிகாப்டரில் வருவாங்க ஹெலிகாப்டரில் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு கன் ஷாட் பண்ணுற மாதிரி இது இருக்கும் ஜெட் இருக்கும் அந்த ஜெட்டில் பாகிஸ்தானோட ஹெலிகாப்டரை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க ரிட்டன் போயிடுவாங்க இவங்க எல்லாமே சேஃபர் சைடாக நம்ம இந்தியாவுக்கு ரீச் ஆகிடுவாங்க அதோட சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் முடியுது மேஜர் விஹான் வந்து அவங்க சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட கேட்பார் ஹவுஸ் த ஜோஷ் ஹவுஸ் த ஜோஷ் அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க வந்து ஹாய் சார் ஹாய் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சீன் பயங்கரமாக இருக்கும் அங்கே சொன்ன மாதிரியே எயிட்டி சோல்ஜர்ஸில் யாருக்குமே எதுவுமே ஆகலை மொட்ட டெரரிஸ் கேம்பியும் அழிச்சிடுறாங்க நம்ம இந்தியன் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் இந்த அட்டாக் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி விஹான் மேஜர் விஹான் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் கிட்டே சொல்கிறாரு நாங்கள் இந்த அட்டாக் முடிச்சுட்டு உங்கள் கூட வந்து ஒரு நாள் டின்னர் சாப்பிடுவோம் அப்படின்றாரு கடைசியாக அவங்க எல்லா சோல்ஜர்ஸும் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் கூட உட்காந்து டின்னர் சாப்பிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் பைசா ஆள் ஒருத்தர் தான் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாரில்ல அவர் ஃபுல் போதையில் பார்த்துன்னு இருப்பார் ஏந்துப்பார் ஏன்னா வந்து நியூஸ் வரும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பாகிஸ்தானில் இருக்க டெரரிஸ்ட் எல்லாமே அழிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்றப்போ அவர் ஓனு கற்றுவார் படத்தை அப்படியே முடிக்கிறாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து யுஆர்ஐ தமிழ் கப் கேட்டுருந்தாங்க ஆனால் அது பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா அது பண்ணால் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக்லாம் வந்துடும் ஸோ அதனால் எங்களால் முடிஞ்சது ஸ்டோரியை நிறைய பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ வீடியோவை பாருங்கள் நிறைய பேர் ஷேர்